Ok, we are live. Welcome, Magela. É, Bem-vinda, Magela. É um prazer, uma alegria ter você aqui com a gente. Welcome, Magela. It's a pleasure to have you here with us. Thank you, Erica. Thank you, Maria. Uh, great to be here with you too. I'm very happy and excited. Obrigada, Erica. Obrigada, Maria Rita. É um... Estou muito animada de estar aqui com vocês também. Olá, queridos. Estou feliz com esse nosso novo encontro. É muito bom ter a Magela aqui com a gente. Eu a conheço desde 2009, quando nós fizemos um curso juntas. I'm very happy. Well, welcome all of you, our friends who are joining us now. I'm very happy to have you all with us again. I'm very happy to have Magela here with us. Uh, I first met her in 2009. Uh, when I was ago. <laughs> oportunidade, oportunidade eh, cursos que nós fizemos juntas nos Estados Unidos. E desde sempre, desde a primeira vez que eu vi a Magela, eu, eu soube que ela como uma pessoa brilhante, seria uma instrutora maravilhosa e eu torcia muito para que isso acontecesse. And after that, we met again in 2014. We took two classes together in the United States in, in that year. And ever since I first met her, I, I knew that she was a very special person oh. and that she would become a, a Jin Jin Jitsu instructor someday. Thank you, you're very kind, Erica. Obrigada, Erica. Então, agora, hoje a gente tem essa oportunidade de estar aqui com ela. E eu queria, Magela, te pedir para contar para a gente um pouquinho sobre a tua jornada no Jinjinjutsu, como você conheceu, o teu caminho até aqui. So, it's very nice to have you here. Say it again. And I'd like to ask you, Magela, to tell us a little bit about your Jinjinjitsu journey, how, how you, you came to where you are now. Okay. So, um, I, when I left college, I studied physiotherapy um, in University College Dublin. And I went to work in England and then came back and worked in Ireland. Então, eu na faculdade, eu fiz depois, né, porque eles têm dois, duas fases do ensino superior. Ela estudou na Universidade de Dublin, uh, se formou em fisioterapia, foi trabalhar na Inglaterra e depois voltou para a Irlanda. While I studied physiotherapy, my main interest, I was drawn to all of the manual therapies. I really felt I wanted to use my hands. E eu, quando fui para a fisioterapia, o meu grande interesse era fazer alguma terapia que utilizasse as mãos. Eu queria muito utilizar as minhas mãos nos tratamentos. I specialized then, I became a specialist in neurology, so I helped people with strokes, head injuries, Parkinson's, MS, and principally the therapy I used was Bobas therapy, it was called, but it was using hands and guiding people through various postures towards rehabilitation. E depois disso eu fiz uma especialização em neurologia. Então a minha fisioterapia foi muito voltada para pessoas que tinham tido derrames, AVCs, pessoas com mal de Parkinson's, pessoas com esclerose múltipla. E, e eu usava muito uma técnica chamada bow bath, que, que utiliza muito as mãos para uh, reativar uh, algumas funções do corpo comprometidas. So this was in the middle uh, 1980s, and at the time uh, acupuncture was becoming just becoming popular in Ireland. Uh, it was just being introduced, and that also drew my attention. Isso foi nos anos 80, em meados dos anos 80, e nessa época, a acupuntura estava começando a realmente ganhar espaço na Irlanda. E a acupuntura também chamou muito a minha atenção. But by this stage, I had got married, 
and had a young family. And the only way I could study acupuncture at the time was to travel once a month to England. And that just wasn't possible. E mais nessa época eu já tinha me casado, já tinha uh, a minha primeira filha. Então, a única maneira que eu, que eu poderia estudar acupuntura seria viajar uma vez por mês para a Inglaterra, passar um mês lá estudando, e isso não, não era possível. So I put that on the back boiler, as they say in Ireland, and waited my time. Então, eu coloquei isso ali no, no fogão, ali na estufa, e falei, bom, não é essa a hora. So fast forward then until 1999. E aí nós vamos, vamos fazer uma viagem rápida até 1999. And my sister-in-law uh, came over to visit me in the house one evening. And I was very stressed with four young kids under the age of seven. And she said to me, I think I've just done a course. I think it might be something you might be interested in. E um dia, <coughs> sorry, uma noite a minha cunhada veio me visitar e eu estava bem estressada porque nessa época, em 1999, eu já tinha quatro filhos com menos de sete anos de idade e essa minha cunhada me disse, eu acho que tem alguma coisa, eu, eu, eu sei um, uma, uma terapia que eu acho que vai te interessar. So she said the best way for me to explain it though is just for me to give you a session. So let me let me let you experience this. E ela disse, eu acho que em vez de te explicar, a melhor forma de você compreender o que que é essa terapia é você ter a vivência. Então deixa eu te dar uma sessão para que você sinta o que que é essa terapia. So she brought her bed, treatment table out of the car. She already had this plan, I presume, and she gave me a session. Eu acho que ela já estava até planejando isso, porque ela estava com a maca no carro, ela trouxe. Eu deitei e recebi uma sessão. And I just conked out. I was like completely out cold for the whole session. E eu simplesmente desmaiei. Eu tá, foi uma sessão na qual eu eu estava completamente fora. And I said, Ooh, whatever that is, I definitely am interested. <laughs> e eu disse, olha, não sei o que é isso, mas eu definitivamente estou interessada. So she gave me a gift of the touch of healing, the book. E ela me deu o livro Toque da Cura de Presente. And me, at the time, I, I was very much a perfectionist. Na época, eu era muito perfeccionista. So I had already signed up for my first class. It was the following June. Eu já tinha me inscrito para o seminário seguinte, que ia acontecer em junho. So I thought to myself, I'll get ahead of the game, I'll just read this touch of healing and sure when i get there i can just sit back then and enjoy the class because i know it all <laughs> <laughs> exactly <laughs> e aí o que eu pensei foi o seguinte não eu já vou sair na frente eu vou ler o toque da cura inteirinha inteirinho o livro inteiro assim quando chegar lá no seminário eu posso sentar relaxar porque eu já sei tudo que vai ser dito Now, my first class was with Philomena. O meu primeiro seminário foi com a Philomena. So, Philomena starts to talk, and 10 minutes into it, I am literally, oh my gosh, I know nothing. <laughs> e a minha Filomena começou a falar, depois de 10 minutos eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. And I said, oh... I have to get out of here because I will never understand this. E eu pensei, nossa, eu tenho que sair daqui porque eu nunca vou entender isso. But Philomena caught me at lunchtime in tears and I said, I'm, I have to go. I just have to go. I'm never going to, I'm never going to get this Jin Shin Jitsu. 
E a Fegomena me pegou na hora do almoço, eu estava chorando, eu falei para ela, eu tenho que ir embora, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou conseguir lidar com isso, eu vou embora. And she pleaded, she said, just stay another couple of days and it will all work out. Mas ela ficou <risos> muito comigo e ela falou, não, fica só mais alguns dias, vai dar tudo And you did the, the Philomena's voice now. You said oh. exactly as she said. A Erika disse que ela que a Maria falou exatamente do jeito que a Filomena fala. So, thankfully, I did stay. Graças a Deus eu fiquei. And it's just been an incredible journey so up until now. It's that was in the year 2000. Isso aconteceu no ano 2000 e tem sido desde então uma viagem, uma jornada maravilhosa. And I've just really enjoyed the whole experience. For me, the joy of Jin Shin Jitsu, the beauty of Jin Shin Jitsu is that we are constantly learning, that it's this incredible journey of discovery, of knowing myself and helping others. E para mim essa é a grande idade do Jiu-Jitsu, né? É uma viagem sem fim, é uma viagem de estudo, é uma viagem de conhecimento, de autoconhecimento, de autoajuda e de ajudar os outros também. So I opened my I started my own full-time Jiu Jitsu practice in 2005. Em 2005, eu abri o meu consultório dedicado exclusivamente ao Jin Shin Jitsu. And I organized uh, the five day seminar in Ireland for eight years. I was an organizer. Fui organizadora dos cursos dos seminários do Jin Shin Jitsu na Irlanda por oito anos. And this March, I have been accepted onto the International Jin Shin Jitsu faculty as an instructor. So my journey continues. E nesse mês de março, em março desse ano, eu fui aceita uh, uh, para integrar o grupo de professores, de instrutores de Jin Shin Jitsu, inter grupo internacional, e hoje eu sou uma instrutora. And I'm really looking forward to getting out there and hopefully meeting as many students as I can on this journey and sharing with them this incredible art. E eu não vejo a hora né, de poder sair, viajar pelo mundo e conhecer tantos alunos quanto eu puder conhecer para compartilhar essa arte maravilhosa. Sim. Muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E qual é o fluxo através do qual você vai nos, nos guiar hoje? Thanks very much for sharing your story, your journey with us, Magella. And what are you going to, to guide us? What kind of self-help are we going to, to, to follow this afternoon? Okay, well, this afternoon I decided I would share with you self-help for one of my favorite safety energy locks, safety energy lock 13. Eu decidi que hoje à tarde eu ia compartilhar com vocês a auto-aplicação que ajuda uma das travas de segurança da energia que eu mais gosto, que é a trava 13. And I understand, having spoken with Erica earlier, that there are a mixture of students and new people listening in. So I will speak a little bit about safety energy locks and the terms and Jin Shin Jitsu, so that some of the students will have be able to get some information and for those of you who are new to Jin Shin Jitsu just hang in there and exhale and enjoy the experience. Falando com a Erika um pouco mais cedo, eu soube que entre as pessoas que estão aqui, os participantes, tem alguns que já são alunos de Jin Shin Jitsu e tem outras pessoas que não. Então eu vou começar falando um pouco sobre alguns conceitos sobre tábuas de segurança de energia, sobre Jin Shin Jitsu. Para os alunos que já conhecem Jin Shin Jitsu, talvez eu consiga passar alguma informação nova para vocês. E para aqueles que ainda não são alunos de Jin Shin Jitsu, simplesmente expirem e aproveitem a oportunidade. So let's 
begin our... Oh, did you want to say something, Erika? Yes. Uh, eu, eu queria te perguntar uma coisa antes de você começar, porque se eu não perguntar, depois eu vou ficar arrependida. Yes, I wanted to ask you something because, before we start, because if I don't, I will regret it. Ah. <risos> Aproveitar a oportunidade de ter você aqui. Eu queria saber se você tem alguma história interessante para contar para a gente, algum, algum fato curioso na tua jornada com a Mary, com a Filomena, enfim. I'd like to ask you if you can share with us any, anything um, interesting, any fact, any experience that you've had in this journey related to Mary Burmeister or to Filomena. Is there anything special that you can share with us? Okay. Well, actually, I have, I have, a, I have a story about this Safety Energy Log 13 and Philomena. Um, I, I never had the uh, pleasure of meeting Mary Burmeister. Um, so I, I don't have any stories, you know, personal stories about her. But Philomena has been my dear friend and mentor for the past 20 years. And she's just it's just been a pleasure and a privilege to have been shared this journey with her and i owe her so much i am totally indebted to this woman so my my story about safety energy lock 13 actually has to do with with philomena i had been to my second class with philomena in ireland and i a friend of a friend had um found out that i was doing this thing and this, she said I wonder if you could help my friend because she um, herself and her husband have been trying to get pregnant they have one child IVF um, oh sorry Maria Rita <laughs> <laughs> I didn't interrupt you because I was too involved in listening to your story <laughs> Eu, não, infelizmente, não conheci, não tive o prazer de conhecer a Mary Burmeister, mas, na verdade, eu tenho, sim, uma história interessante para contar, e ela envolve exatamente a Trava 13. E essa história uh, tem relação com a Filomena, uh, que tem sido a minha mestra, a minha mentora, uh, nos últimos 20 anos, eu tenho uma dívida de gratidão com ela que é absolutamente uh, impagável. Ela é uma pessoa extremamente especial. E na segundo, no segundo seminário básico que eu fiz com a Filomena, que eu participei aqui na Irlanda, uma amiga minha, amiga de uma amiga, na verdade, veio para mim e falou assim, olha, eu ouvi que você está fazendo essa coisa aí, que não sabia nem dizer o nome muito bem. Eu tenho um casal de amigos que teve uh, o primeiro filho, teve que ser in vitro, né, fertilização in vitro, e eles estão tentando engravidar de novo, mas não tem jeito. So the, the doctors, the specialists, had told this girl, she had had three more rounds of IVF and they told her, I'm sorry, that's it. You know, we we really don't suggest you you have any more rounds of IVF. E ela teve três, três tentativas né, com fertilização in vitro. E aí o próprio, os próprios especialistas que estavam assistindo, o casal, falou, falaram para ela, olha, a gente não recomenda que você faça mais nenhuma tentativa. So just before the class, um, a couple of weeks before the class, my friend told me about this girl and said, do you think you could help her? Então, algumas semanas antes desse seminário básico, essa amiga me contou sobre esse caso e falou, será que você consegue ajudá-la? And I went, oh, I don't know, but I'm going to a class next week and I'll ask the teacher. E eu disse, eu não sei, mas eu, na semana que vem, vou participar de um seminário e eu vou perguntar para a professora. So at the end of the five days, I, I walked up to Philomena and I said, Philomena, I have this person and really, like, I don't know anything about Jin Jin Jitsu yet. Um, so I explained the story. 
and she just said 13 13 13 <risos> e aí no final do seminário básico no quinto dia eu fui até a Filomena e falei contei a história falei sobre essa essa mocinha que não estava conseguindo engravidar, eu perguntei o que, que você acha que eu posso fazer, porque eu não sei ainda o suficiente sobre o gingite, e a Filomena falou, 13, 13, 13. You can just imagine her saying that, can't you? Yeah. <laughs> so, I went back, this was, this was the, the class was always on, the, like, the early June, so I went home then, and I rang my friend and I said, okay, send this lady to me if she wants, if she's still interested. E aqui na Irlanda o seminário sempre acontece, geralmente acontece no início de junho, depois do seminário eu voltei para o lugar onde eu moro, liguei para essa minha amiga e falei, olha, se a sua amiga ainda estiver interessada, manda ela uh, me procurar. So she came for a week of sessions and all I did, because I couldn't think of anything else to do, I didn't know what to do, I did 13 flow every single day and the one flow. E ela veio, ficou uma semana recebendo sessões de gente em jitsu e todos os dias, em todas as sessões, eu apliquei o fluxo 13 e o fluxo 1. And then... In July, myself and my husband and our four kids, we were in France on holiday. E aí, em julho, uh, eu, meu marido e nossos quatro filhos estávamos de férias na França. And I get a text from this woman. E eu I'm pregnant. E eu recebi uma mensagem dessa, dessa mulher dizendo, eu estou grávida. And she went on and had a beautiful little baby boy. E ela teve um lindo bebezinho, um menino. So, that's Philomena, her advice to me. She know, this, this lady still uh, now has a, well, the baby boy is now, I think, 18 or 19 or something. <laughs> he's not a baby boy anymore, he's about six foot four. Então, essa foi a sugestão que a Filomena deu para mim, e eu segui. E esse, esse bebezinho agora tem 18 anos, né? já não é mais um bebezinho. E essa é uma história muito especial para mim, de uma experiência com a Filomena. Yes, and, and over the years, I now, you know, Jinchen Jitsu has brought many, many babies into the world. It's e ao amazing. Longo, ao longo desses anos, o Jinchen Jitsu trouxe muitos bebês para esse mundo. É, é realmente impressionante. Yeah. Obrigada. Vamos lá, então? Thank you, Marcela. Let's, let's start. Ok. So, we'll start just by practicing holding the finger facilitator for, that helps safety energy lock 13, which is our middle finger. Então, nós vamos começar segurando o dedo, que é o facilitador, o harmonizador da trava de segurança de energia número 13, que é o dedo médio. And it doesn't matter, you can hold the right middle finger as I'm holding, or you can hold the left middle finger, whichever finger you feel comfortable holding. E não importa, você pode segurar o seu dedo médio da mão direita, você pode segurar da mão esquerda, segura o dedo médio da mão que você quiser. And we can, you can, if you wish, close your eyes. E se você quiser, você pode fechar os olhos. Drop the shoulders. Solta os ombros. Release all the tension that we hold in our neck and shoulders. Libera toda a tensão que segura na nossa nuca, nos nossos ombros. And exhale. E expira. Imagine the exhalation going all the way from the top of your head down to your toes. Imagina a expiração indo desde o topo da sua cabeça até a ponta dos dedos do pé. An inhale, receive. E inspire, receba. And imagine the inhalation traveling all the way from the toes up to the top of the head. E imagina a inspiração seguindo o caminho desde os dedos do, dos pés até o topo da sua cabeça. 
and continue exhaling, inhaling. E continua a expirar e a inspirar. And just bring your awareness to the breath. E traga a sua consciência para a respiração. Don't try to change the breath. Não tenta mudar a respiração. But place a little bit more awareness on the exhale. Mas coloca um pouquinho mais de consciência na expiração. So safety energy lock 13 is located here on the front of the chest at the level of the third rib. A trava de segurança número 13 está localizada aqui no peito, na, uh, na, entre a, a costela número 3. And it belongs to the second depth in Jin Jin Jitsu. No Jin Jin Jitsu, a trava 13 mora na segunda profundidade. And so, Safety Energy Lock 13 will help harmonize all the various qualities of the second depth. E por isso, a trava de segurança de energia número 13 vai harmonizar todas as qualidades da segunda profundidade. So, it will help harmonize the effects of sadness and grief, the attitude of second depth. Vai ajudar a harmonizar a atitude da tristeza e do luto, que são... Que que é a atitude da segunda profundidade. It will help our deep skin. Ajuda a nossa pele profunda. Any um, projects related to connective tissue in the body. Qualquer projeto relacionado a tecido conjuntivo no corpo. It will harmonize our lung function energy and large intestine function energy. Vai harmonizar a energia da função pulmão e energia da função intestino grosso. So it will help the breath. Vai ajudar a respiração. And it will help elimination. E também eliminação. So all of the qualities of, of second depth will be helped by holding our safety energy lock 13. Então, todas as qualidades, os atributos da segunda profundidade vão receber auxílio quando a gente toca as nossas travas número 13. And Mary, in Self-Help Book 2, no livro de autoaplicação número 2, tells us that safety energy lock 13 came into the universe, meaning love your enemies, fertility. No livro de autoaplicação número 2, a Mary nos diz que a trava de segurança de energia número 13 veio ao universo significando ama os teus inimigos e fertilidade. And safety energy lock 13 is located in, in our boss line, what we, what we call our boss line in Jin Jin Jitsu. E as travas 13 estão localizadas naquilo que em Jin Jin Jitsu a gente chama de linha do busto. And the bus line is our mental emotional helper. E a linha do busto é o nosso harmonizador mental. So safety energy lock 13 will help harmonize all mental emotional projects. Então, a trava 13 ajuda todos os projetos mentais e emocionais. Especially sadness, because our lungs are located here in the, at the bus line. Principalmente tristeza, porque os nossos pulmões estão localizados aqui justamente na linha do busto. And trying to, in pretense, our heart, our fifth depth is located here in the chest also. E também a energia da função coração, né? E a energia da função coração também localizada aqui na linha do busto. E, e portanto, vai ajudar todas aquele, todo aquele esforço, toda aquela pretensão e o tentar da quinta profundidade. And Mary also said that here, between the 13s, in the, at the center of the, the, the sternum, e a Mary também dizia que aqui no centro das travas 13, tocando aqui no osso externo, 
is where we bury our guilt. É onde a gente enterra a nossa culpa. So safety energy lock 13, when we, when we hold our safety energy lock 13s, we're helping to harmonize all these emotions. Então, quando a gente harmoniza, quando a gente ajuda as travas 13, nós estamos harmonizando todas essas emoções. And we know in Jin Shin Jitsu that when we hold on to emotions, they become stuck and we, we develop attitudes. E a gente sabe, pelo estudo do Jin Shin Jitsu, que quando a gente se apega a, a algumas emoções, a gente fica estagnado e essa emoção se torna uma atitude. And the attitudes will then affect our mediator. E a atitude, por sua vez, vai afetar o mediador. And Mary tells us in our textbook one that if the mediator is not in harmony, it will be the cause for most of the malfunctions of the body. E a Mary nos ensina no texto 1 um, que se o mediador não está em equilíbrio, isso poderá ser a causa de praticamente todo o mal funcionamento no nosso corpo. So simply holding the safety energy lock 13s or our middle finger as we're doing right now, we're helping release all of the effects of the attitudes, helping to harmonize all our mental and emotional projects. Então, simplesmente segurando a trava, as travas 13 ou o nosso dedo médio, como nós estamos fazendo agora, nós vamos ajudar a harmonizar todas essas questões mentais e emocionais. And once we release our deep guilt and shame, we can begin to love ourselves. E quando a gente consegue liberar essa culpa profunda, essa vergonha, aí realmente a gente consegue se conhecer e se ajudar. And it is only when we can when we love ourselves that we can begin then to love others. E é somente quando a gente é capaz de amar a si próprio que a gente é capaz de amar ao próximo. The boss line in Jin Shin Jitsu is also related to heaven, to spirit. A linha do busto no Jin Shin Jitsu também está relacionada ao céu, ao espírito. And this is where we see the relationship between safety energy lock 13 and fertility, creativity. E é nesse ponto que a gente vê a relação da trava de segurança de energia número 13 com a fertilidade, com a criatividade. Mary said, safety energy lock 13 is the cathedral of our spirit. A Mary dizia que a trava de segurança de energia número 13 é a capital do nosso espírito. So through safety energy lock 13, we can access our spirit, our intuition, and we can gain new ideas and bring them down on, in, from heaven into earth to be created. E através das travas de segurança de energia número 13, a gente pode ter acesso à criatividade, ter acesso a ideias, a novas coisas e trazer tudo isso do mundo espiritual para o mundo manifesto como uma criação. So safety energy lock 13 Bring spirit into matter through our thoughts. A trava de segurança de energia número 13 traz o espírito para a matéria através dos nossos pensamentos. And it's interesting because if we're now holding our middle finger. E é interessante porque nós estamos segurando no momento o nosso dedo médio. And the middle finger, as we know, has a relationship to six depths. And third depth. E nós sabemos que o dedo médio tem relação com a terceira profundidade e com a sexta profundidade. And this is the energetic bridge in Jin Shin Jitsu from the unmaterial world, the unmanifested world, spirit, into the, the manifested form. E essa, na terceira profundidade, é a ponte entre o mundo não manifesto para o mundo manifesto, para a forma física. 
its third depth receives all the the energy from our source six depth to bring it into the body to manifest it. É através da terceira profundidade dessa ponte que nós recebemos toda a luz da sexta profundidade para que nós possamos nos manifestar em um corpo. But it's not just creativity in my life that Safety Energy Lock 13 helps with. As I spoke in my story, Safety Energy Lock 13 is also very, very important for our re harmonizing our reproductive function, our fertility. E não é só a criatividade que, a, que é apoiada e ajudada pela trava 13. Como eu já disse anteriormente na história que eu contei para vocês, a trava de segurança de energia, as travas de segurança de energia número 13 são muito importantes para o nosso sistema de reprodução, para a nossa fertilidade. And Mary, in our textbook one, explains on the about safe, the safety energy lock 13 flow, is that when our small intestine, large intestine, and umbilical function energy intermingle with the main central, we can run into lots of trouble. E no texto 1, um, quando a Mary fala sobre a trava de segurança de energia 13, ela diz que quando a função intestino delgado, intestino grosso e umbigo se misturam com o central principal, nós estamos propensos a ter algumas questões. All of these function energy, they cross at the level of thoracic vertebrae 1 here at the neck, the base of the neck. Todas essas funções energéticas, elas se cruzam aqui na altura da vértebra torácica número 1, um, aqui no, na base da nuca. So this is a common area for them to intermingle with the main central. Então nessa região, é, é uma região comum onde essas funções energéticas podem se misturar. And we know that Mary said these three organ function energy, the finger flows. E a Mary dizia que essas três funções energéticas uh, são chamadas das funções dos dedos das mãos, fluxos dos dedos das mãos. And they're called the finger flows because they all start at the fingers, in the fingers. E eles se chamam os fluxos dos dedos das mãos porque eles começam nos dedos das mãos. These organ function energy, these finger flows, are very important for the health of our reproductive needs of the body. E esses fluxos dos dedos da mão são muito importantes para a função reprodutiva no corpo. So when we practice the 13 flow sequence on, in text 1, então, quando a gente pratica o fluxo da trava 13, no texto 1, we help to harmonize this area, this intermingling of the finger flows with the main central. A gente ajuda a harmonizar essa região aqui da torácica 1, essa região onde esses, essas funções podem se misturar. And in doing this, we're going to help our reproductive function and our fertility. E fazendo isso, a gente vai poder ajudar a nossa função de reprodução e a nossa fertilidade. So this is why safety energy, this is why probably Mary actually told us that safety energy lock 13 came into the world meaning fertility. It's that connection. Por esse motivo que no livro de auto aplicação a Mary diz que a trava de segurança de energia número 13 veio ao universo significando fertilidade. So now what I'm going to do is practice the a longer version of self-help for harmonizing safety energy lock 13 than Mary gives us in self-help book 2. Agora eu vou praticar uma autoaplicação para harmonizar o vertical central principal, uma versão mais completa, uma versão um pouco mais longa do que aquela que a Mary dá como auto-aplicação no livro de auto-aplicação número 2. In self-help book 2, she gives us the option of holding the middle finger or holding our 
high 19s. Então, no livro de autoaplicação número 2, para harmonizar a trava 13, ela nos dá a opção de segurar o dedo médio ou de segurar as travas 19 altas. And the high 19, for those of you who are not familiar with Jin Shin Jitsu, is an area about halfway along the upper arm between the shoulder and the elbow. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o Jin Shin Jitsu, a trava 19 alta fica localizada na, na, entre, na região aqui do braço, entre o ombro e o cotovelo. But this evening we're going to add in another little bit of self-help. Mas essa noite nós vamos acrescentar um pouquinho mais de autoaplicação. We're going to practice the self-help main central vertical flow. Nós vamos aplicar, fazer autoaplicação do fluxo vertical central principal. And, and then we're going to hold the high 19s. E depois nós vamos segurar as travas 19 altas. And then we're going to hold some of the fingers. E depois nós vamos segurar os dedos das mãos. So before we start, let's... I would suggest you get comfortable. This is a, a practice I would do ideally lying in bed because your right arm will get very uncomfortable sitting. Então, antes da gente começar, eu queria sugerir que vocês se colocassem numa posição bastante confortável. <coughs> Sorry. Esse é uma, essa é uma alta aplicação que geralmente a gente faz deitado na cama para ter apoio para o braço direito que fica no topo da cabeça. And this evening I'm going to spend a, a short time on each step because we have a lot of steps to get through. E essa noite eu vou passar um tempo curto em cada passo porque a gente tem várias coisas que a gente quer fazer de alta aplicação. But in the future, if you're practicing this at home by yourself, I would suggest you spend a little longer time on each step. Mas, em uma oportunidade futura, eu sugiro que vocês, fazendo essa auto-aplicação sozinhos, passem um tempo um pouquinho mais longo em cada passo. And while you're holding each step, focus again on exhale and inhale the breath. Enquanto vocês estão fazendo os toques de cada passo, deixe a sua consciência se voltar para a expiração e para a inspiração, para a respiração. So we'll start, we'll just put our right hand on the top of our head. Então vamos começar colocando a nossa mão direita no topo da cabeça. And our left hand between our eyebrows. E a nossa mão esquerda vai tocar em estado entre as sobrancelhas. And I just love this self-help for 13. E eu adoro essa auto-aplicação para trava 13. Because by practicing first the self-help main central vertical flow. Yes. Yes. By practicing first the self-help main central vertical flow. Oh, I'm sorry. I thought you had called me. No, no. <laughs> Porque praticando essa, fazendo essa auto aplicação do, do vertical central principal, we are helping everything. Nós estamos ajudando tudo. The main central vertical flow is our capital S source of life. O fluxo vertical central principal é a nossa fonte da vida com um F maiúsculo. Continuously flowing down the front and up the back. Continuamente fluindo, descendo pela frente do nosso corpo, subindo pelas costas. And in the body, it manifests physically as the spine, spinal cord and endocrine system. E no corpo físico, ela, ele se manifesta como a coluna vertebral, a medula espinhal e o sistema endócrino. So the nerves feed messages to our muscles to help us move. Our sensory nerves come back in through to the spinal cord to relay to the brain all our sensory perceptions. 
Então, todos, todos os nossos nervos, né? todo o sistema nervoso que parte da nossa medula espinhal e vai para todas as partes do corpo e depois volta para a medula espinhal, trazendo e levando ao cérebro todas as informações. We have our sympathetic nerves coming out from the spine, our parasympathetic nerves for our rest and digestion, our sympathetic for our fight and flight. E nós temos também o sistema parasimpático, né, que, que sai da nossa uh, es, medula espinhal, que, e, e também o simpático, sistema simpático, que tem a ver com aquela atitude de fuga uh, ou luta. So every single cell in the body is connected and harmonized by utilizing this flow. Então cada uma das células do nosso corpo é apoiada e é harmonizada com a aplicação desse fluxo. So this first step helps memory. Esse primeiro passo ajuda a memória. And it helps our pineal and pituitary gland. Ajuda a nossa glândula pineal e hipófise ou pituitária. And these are the master glands of the endocrine system. E essas são as glândulas mestras do sistema endócrino. And the endocrine system is responsible for all of the chemical activity, all of the chemical reactions in the body. E o sistema endócrino é responsável por toda, todas as reações químicas no nosso corpo. And we have, believe it or not, 37 trillion trillion chemical reactions per second in the body. E nós temos 37 trilhões de trilhões de reações químicas no nosso corpo a cada segundo. So this really is a very profound self-help. Então, essa é uma auto-aplicação muito profunda. So we're also helping fifth depth and fourth depth in this step. Nesse passo, nós também estamos ajudando a quarta profundidade e a quinta profundidade. And we move now our left hand to the tip of our nose. E agora nós colocamos a nossa mão esquerda, colocamos os dedos no topo do nosso nariz, na ponta do nariz. And this helps our reproductive functions. Isso ajuda as nossas funções reprodutivas. Again, our connection to safety energy lock 13. De novo aqui a nossa conexão com a trava de segurança de energia número 13. So let's just exhale. Imagine the breath going down the front of the body. Permitir que a expiração flua, descendo pela parte da frente do nosso corpo. Letting go all of what we don't need. Deixando ir embora tudo aquilo que a gente não precisa. Inhale and receive the abundant cosmic energy. Inspirando e recebendo a energia cósmica abundante. Constantly revitalizing, constantly renewing. Que constantemente nos revitaliza e nos renova. Now move the left hand to just here at the top of the breastbone, at the notch, at the top of the sternum. E agora a nossa mão esquerda vai descer e tocar essa região aqui, bem no topo, uh, no comecinho do osso externo. And here we help harmonize our thyroid and parathyroid glands. E aqui nós ajudamos a harmonizar as glândulas tiroide e paratireoide. We're helping harmonize our safety energy lock 22s. Também ajudamos a harmonizar as travas de segurança de energia número 22. Helping us to be adaptive. Nos ajuda a nos adaptar. Now we move to between the 13s, right here in the center of the breastbone. 
e nós movemos agora a mão esquerda e tocamos o externo uh, em as travas 13. Exhale. Expirando. Let go of all of the emotions that you no longer require. Don't hold on to them. Deixa ir embora todas as emoções que você já não precisa. Não fica apegado a elas. Deixa elas irem embora. In here between the 13th, in this center of the sternum, is also, we have a connection to fourth depth. Aqui nessa posição, tocando o externo, entre as travas 13, nós temos uma conexão com a quarta profundidade. So we can help harmonize our fears. Portanto, nós podemos ajudar a harmonizar os nossos medos. And the fourth depth is our second energetic bridge back to sixth depth, from the manifest to the unmanifest. E a quarta profundidade é a nossa segunda ponte. Dessa vez, indo do corpo, do, do, do manifesto, de volta para a sexta profundidade, não manifesto. Eliminating all we no longer need. Eliminando tudo que a gente não precisa mais. To make space for us to receive. Para fazer espaço, abrir espaço para que a gente possa receber. Here also we have underneath our breastbone we have our thymus gland. Aqui embaixo desse osso externo, nessa região, é onde a gente tem a glândula timo, which is responsible for making our T cells and helping our immune system, part of our immune system. Que é responsável pela é, produção das nossas células T e pelo nosso sistema imunológico. Now let's move the left hand to the base of the sternum between safety energy locks 14. E agora vamos descer com a nossa mão esquerda e vamos tocar a base do externo entre as travas de segurança de energia número 14. So now we're helping all our digestive projects. E aqui nós estamos ajudando todos os nossos projetos de digestão. We're helping our Spleen function energy, important for our immune system. Estamos ajudando a energia da função baço, que é muito importante para o nosso sistema imunológico. This is our solar plexus, where we receive the light of the sun, seventh depth, into the body. Esse é o nosso plexo solar. É por aqui que a gente recebe o sol, a luz do sol, da sétima profundidade. And we also have a connection to fourth depth here. E aqui também nós temos uma conexão com a quarta profundidade. So we can help release our fears. Para ajudar a nos liberar dos nossos medos. Now let's move our left hand to just above our umbilicus. E agora vamos mover a nossa mão esquerda, vamos tocar aqui nessa região um pouquinho acima do umbigo. Now we're connecting to source, our, our capital S, source of life, six depth. E aqui nós estamos nos conectando à fonte da vida, fonte com F maiúsculo. A sexta profundidade. We're also harmonizing our adrenal glands. Também estamos harmonizando as nossas glândulas suprarrenais. Which are important for our, our fight or flight reaction. Que são importantes para essa reação de fuga e, ou luta. But which we overuse because we're stressed all the time mas que a gente faz um não uso, mas um abuso dessa re re reação, porque a maior parte do tempo a gente está sob estresse. So helping to release the tension here and harmonize and release our stress. Então isso, esse toque ajuda a eliminar a tensão daqui, a liberar 
uh, o nosso stress, we can prevent adrenal burnout and fatigue. E nós podemos uh, ajudar a, a não sobrecarregar as suprarrenais e a liberar a fadiga. Now we move our left hand to our pubic bone. E agora nossa mão esquerda vai descer mais ainda e tocar o osso púbico. Again, we're connecting to six depth, capital S, source of vital life for the body. De novo com esse toque, nós estamos nos conectando à sexta profundidade, a fonte da vida, com F maiúsculo. And we're also helping harmonize all of the reproductive glands. E também estamos ajudando a harmonizar todas as glândulas reprodutivas. Helping any reproductive projects, fertility projects. Ajudando todos os projetos de reprodução, de fertilidade. Now let's move our right hand to our tailbone, the bottom of the coccyx. E agora é a nossa mão direita que vai sair do topo da cabeça e vai tocar o cóccix. And now we're connecting six depths through with our left hand and third depth with our right hand. E agora com esse toque com a nossa mão esquerda, nós estamos harmonizando a sexta profundidade e com a nossa mão direita, harmonizando a terceira profundidade. Harmonizing that energetic bridge from the unmanifest to the manifest. Harmonizando essa ponte energética do não manifesto para o manifesto. Receiving our inspiration and ideas from source recebendo as nossas inspirações e ideias da fonte to bring them into creation on earth para trazê-las para a criação na terra so that now we will move and we'll hold our right high 90 with our left hand agora nós vamos tocar com a nossa mão direita a trava 19 alta esquerda And because this is self-help, we can hold either the front of the high 19 or the back of the high 19. E porque isso é uma auto aplicação, a gente pode tocar a 19 alta tanto na parte da frente do braço quanto na parte de trás do braço. In the adjustment sequence for the safety energy lock number 13, we, we, we are told to hold the back of the high 19. But we will just feel wherever there is tension. Na sequência de passos do texto 1, um, que são uh, descritos para harmonizar a trava 13, está escrito que a gente deve segurar 19 alta na parte de trás. Mas como é auto-aplicação, a gente pode ver aonde a gente acha que tem mais tensão e focar as nossas, a, a nossa mão nesse local. So when we hold the front and side of the high 19, we're helping our chest flows, we're helping our heart function energy, lung function energy, and diaphragm function energy. Então, segurando aqui essa região da trava 19 alta, nós estamos ajudando os fluxos do peito. A energia da função coração, a energia da função pulmão, a energia da função diafragma. So when our lung function energy is harmonized, we're helping our physical breath, the little b breath, inhale and exhale. E quando a gente está segurando aqui, a gente está ajudando o pulmão com a respiração com R minúsculo. A respiração física, a expiração e a inspiração. And diaphragm function energy is a major muscle of, of respiration, so we're helping to regulate the breath. E o diafragma é o músculo principal envolvido na respiração. Então nós estamos também nesse toque harmonizando a respiração. And then the heart function energy will circulate the oxygen from the breath to every cell in the body. E também a energia da função coração, que através da circulação 
vai levar o oxigênio para todas as células do nosso corpo. So we're helping to open up all of this bus line, all of the, the safety energy lock 13 area. Então, com esse toque, nós estamos ajudando a abrir toda a linha do busto e todas os, os, as funções de órgãos e também a trava 3. So now just let's hold the left high 19. Então, agora nós vamos segurar a outra trava 19 alta and the back of the high 19 were helping all of those finger flows i spoke about earlier they all traveled through the back the small intestine large intestine and umbilicus e segurando na parte de trás do braço nós estamos harmonizando ajudando a harmonizar todos os fluxos dos dedos das mãos so são o intestino grosso, o intestino delgado, and I forgot the last one. The umbilicus function energy. E a energia da função umbigo, todos eles passam por essa região aqui da parte de trás do braço. So we're helping all our reproductive needs of the body. Estamos assim ajudando todas as necessidades de reprodução do corpo. And then we will hold our right index finger. E agora vamos segurar o nosso dedo indicador direito. And this on the attitude level is our fourth deck, so helping harmonize fear. Então, no nível das atitudes, um, nós estamos segurando o dedo indicador e ajudando a nos liberar de todos os medos. But it's also where our lung function energy becomes our large intestine function energy. Mas é também aqui que a energia da função pulmão se torna a energia da função intestino grosso. So helping the breath and helping that finger flow again. Então aqui também estamos ajudando a respiração e também uh, esses fluxos de, dos dedos da mão. And then we hold our right little finger e agora vamos segurar o nosso dedo mínimo da mão direita helping release all the try tos and efforting ajudando a liberar todos a tudo aquele tentar e todo o esforço but also this is where our heart function energy becomes our small intestine function energy another finger flow mas é aqui também que a energia da função coração se torna a energia da função intestino delgado. São outras funções, outros fluxos dos dedos das mãos. So let's now spend a little time holding our left index finger and just take a few, practice a few exhales and inhales. E agora vamos segurar o indicador da mão esquerda e vamos praticar algumas expirações e inspirações. Just reflect on this wonderful safety energy lock 13. Pensem nessa maravilhosa trava de segurança de energia número 13. And what a wonderful friend it is. E que amiga maravilhosa que ela é. Now let's hold our left little finger. E agora vamos segurar o dedo mínimo da mão esquerda. And practice six conscious exhalations and inhalations. E vamos praticar seis expirações e inspirações conscientes. In silence. Em silêncio.
Open your eyes. Abram seus olhos. Thank you. Thank you, thank you. Obrigada, obrigada, obrigada. Thank you, Erika. Thank you, Rita. Magela, a gente que agradece muito a você. A gente teve, tem aqui pessoas no grupo assistindo de todas as partes do Brasil, de norte a sul. E eu tenho, eu, eu faço votos que você consiga realmente em breve poder dar as aulas presenciais para que um grande número de alunos possa entrar em contato com a sua visão, com, com a sua forma de encarar e de experimentar o Genshin Jutsu, que me encantou a primeira vez que eu encontrei com você e me encanta até agora. Magela, we thank you. I'm looking at the, the uh, section here of the attendees, the participants. We have people watching from all parts of Brazil, from the north to the south. And Wonderful. Uh, yes. And I, I really hope that you will soon be able to to share your knowledge, to share your practice of Jin Jin Jitsu in person to students all over the world, to share this um, vision that you have of Jin Jin Jitsu that touched me the first time I met you and that still touches me today. Thank you. I hope so too. God willing. <laughs> <risos> Mais uma vez agradecer a Maria Rita, né, nossa querida. Obrigada, querida. Muito obrigada por você estar aqui Vou sempre ficar. conosco. E contar para vocês que na quinta-feira que vem a gente vai ter uma live muito especial, que os nossos convidados especiais serão os nossos pets, porque a nossa convidada é a Deleas, que é uma pessoa especialista em gente justo para animais. Então eu estou muito animada com essa possibilidade da gente fazer finalmente uma live contemplando os nossos melhores amigos e companheiros. So, uh, thank you again, Magela, and thank you all for being here with us. And next Thursday we will have the privilege of sharing Jin Shin Jitsu with a person that specializes in Jin Shin Jitsu for our dearest pets, Adele. Oh, will, Adele, great. Uh, we'll be doing the session and I'm very happy that we will be able for the first time since we started these live sessions, we'll be able to help our little friends. Great, oh, that'll be fun. <laughs> <Yeah>. <laughs> Obrigada a todos. Eu vejo vocês domingo às 8 horas. Fiquem com Deus. Até breve. Bye bye. Bye bye. bye bye. Magela, stay here because I need to talk with you, okay? Okay, no problem. <laughs> <laughs>